Ach, hallo. Ich muss deinen Nachweis sehen. Hier gilt nämlich 3G. Okay, danke. Dann viel Spaß. Hallo. Einmal ein kleines Geschenk und das Gesangbuch und bitte Hände desinfizieren und die Maske muss leider auflassen. Ah, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich muss eure Nachweise sehen. Hier gilt nämlich 3G. Ja, ich habe mein Handy dabei. Ich auch. Okay. Okay, danke. Dann herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Zwei Gesangbücher, zwei Lesezeichen und Hände desinfizieren und Maske aufdrücken. Dankeschön. Ach, Laurens, grüß dich. Ja, ja, ich hab's schon gehört. Hier, mein Nachweis. Sorry. Ist schon komisch, dass, hier, dass du uns hier einlädst mit dem Bibeltext, dass keiner weggeschickt wird und dann sowas. Ja, es fühlt sich komisch an. Sorry. Herzlich willkommen. Schön, Hände desinfizieren, Laurens. Liebe Gemeinde. Eigentlich hatte ich für heute eine ganz normale Predigt vorbereitet zur Jahreslosung. Aber da gab es gerade eine besondere Begegnung an der Kirchentür, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Rea und ich haben schon oft über dieses Thema in den letzten Tagen gesprochen. Deshalb habe ich heute eine andere Idee. Rea, wollen wir die Gedanken mal zusammen öffentlich machen? Dann komm doch mal hoch. Ja klar, das können wir gerne machen. Rea, beim letzten Besucher ist genau das passiert, worüber wir schon so oft gesprochen haben. Ja genau, Laurenz hat uns gefragt, wie die Jahreslosung zu den Hygieneverordnungen passt. Ja genau, und das fragen im Moment einige. Und ich merke, wie wichtig die Frage ist. Und aus diesen anderen Gesprächen habe ich auch gelernt, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, über Sinn und Unsinn von Verordnungen zu sprechen. Stimmt. Eigentlich geht es doch um das Gefühl, was hinter der Äußerung steht. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich mag diesen Bibeltext sehr, weil er von etwas spricht, was sich, glaube ich, jeder und jede von uns total wünscht. Dass es wenigstens einen Menschen gibt, der mich nicht ablehnt und der mich so annimmt, wie ich bin, auch wenn ich mal nicht gerade einen guten Tag habe und nur meine guten Seiten zeigen kann. Denn das ist für mich wirklich Liebe. Nicht, dass ich gemocht werde für das, was ich tue, sondern einfach dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Und das eben mit meinen guten und auch mit meinen schwierigen Seiten. Das mag ich an dem Vers auch. Und weil es so etwas für unser Leben Wesentliches betrifft, ist es das vielleicht auch der Grund dafür, dass Menschen wie Laurenz deshalb an dem Bibeltext zweifeln. Denn was sie sich wünschen, eben das nicht abgewiesen werden und das so angenommen sein, wie sie wirklich sind, erleben sie nicht, wenn sie kontrolliert werden. Und das kann ich gut verstehen. Mir ging es nämlich vor einigen Tagen auch so als ich mit meinem Sohn Kleider kaufen wollte. Da kamen wir nicht in das Kaufhaus rein, weil er sein Testheft vergessen hatte. Und obwohl ich natürlich die Vorgaben gut kenne, fühlte sich das ziemlich mies an. Und ich war auch sauer, weil ich mich wirklich auf den Einkauf gefreut hatte. Das habe ich dann auch mit einer kurzen Bemerkung den Türsteher spüren lassen, was nicht so nett war. Apropos mies. Heute an der Tür fühlte sich das auch für mich irgendwie seltsam an, auf der anderen Seite die Einlasskontrolle zu machen. Klar ist mir Sicherheit total wichtig. Und doch müsste ich ja auch damit rechnen, dass ich wirklich jemanden nach Hause schicken muss, dass ich jemanden nicht reinlassen darf. Und wie sich das ab anfühlt, wenn man jemanden abweisen muss, habe ich ja gerade erzählt. Auch wenn der Bibelvers heute erstmals zu Nachfragen geführt hat, ist es, das glaube ich zumindest, gerade der richtige Bibelvers für das Jahr 2022. Weil er uns helfen kann, die Erfahrungen von abgewiesen werden oder abweisen müssen, zu verstehen. Stopp! Du meinst, dass es möglich ist, durch den Bibelvers mit diesen Gefühlen von Wut und Traurigkeit und Unsicherheit anders umzugehen? 
Also diese Gefühle entstehen ja immer, wenn man sich zurückgewiesen fühlt oder auch wenn man Leute zurückweisen muss. Aber dass es möglich ist, mit Hilfe des Bibelverses sich nicht gegenseitig auch noch persönlich zurückzuweisen, sondern verstehen zu lernen, dass es nicht der Mensch ist, der mich da persönlich zurückweist oder der mich nicht in die Kirche reinlässt oder in ein Kaufhaus, dass er das nicht tut, weil er mich nicht mag, sondern weil die momentane Situation halt so ist und die Vorgaben auch. Genau so ist es gemeint. Und ich stelle mir vor, dass du, Kerstin, zum Beispiel den Türsteher hättest sagen können, ich verstehe zwar die Vorgaben, aber ich finde es ziemlich scheiße, dass ich jetzt hier nicht rein darf. Ich weiß, sie könnten nichts dafür, aber ich auch nicht. Und vielleicht wäre das der Anfang eines netten Gesprächs gewesen. Und nicht das Auseinandergehen, das für beide keine gute Stimmung erzeugt hat. Das ist eine tolle Vorstellung. Das wäre wirklich ein Versuch wert. Und Gruß an den netten Türsteher, er war wirklich total ruhig. Also irgendwie wäre das sowas. Guter Versuch. Und vielleicht entstehen dann bei solchen Gesprächen auch noch ganz andere neue Ideen, wie und wo man sich treffen kann und dass sich keiner abgewiesen fühlen muss oder ein anderer jemand anderes abweisen muss. Also wir müssen das jetzt hier auch nicht übertreiben, denn außerhalb der Gottesdienstzeiten ist unsere Kirche von 10 bis 17 Uhr für alle offen. Stimmt. Auch ohne Einlasskontrolle. Wenn das nicht mal ein guter Grund ist, nach Bärstadt zu kommen. Wir haben sogar für jeden Besucher ein kleines Geschenk hinterher hierher gelegt. Ein schönes, buntes Lesezeichen mit der Jahreslosung. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und neben dieser für uns besonderen Eintrittskarte in ein neues Umgehen miteinander ist für mich auch dieser Insta-Gottesdienst auf den verschiedenen Kirchenaccounts, organisiert von unserem Dekanat Wetterau, so ein Zeichen für diese Einladung Jesu. Denn auch bei diesem besonderen Gottesdienst können alle dabei sein. Keiner wird abgewiesen und keiner muss irgendeine Einlasskontrolle machen. Für mich also auch ein wirklich schöner neuer Raum, der uns einlädt und der deshalb entstanden ist, weil andere Türen zu waren. Das stimmt. Und in diesem Sinne, Amen. Amen. Und was macht ihr jetzt noch so? Ja, wir wollten eigentlich noch mit Gästen. Genau. Ah, da Ach, kommen die ja. Ah, hi. Hi. Das ist echt ein besonderer Gottesdienst heute. Aber ich muss jetzt auch los. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und danke fürs Dasein. Ja, war echt cool, aber beim nächsten Mal überlege ich mir echt, was ich vorher frage, bevor ihr da wieder so eine lange Predigt draus macht. Oh. Aber Kerstin, du könntest öfters mal eine Predigt mit einer anderen Person machen. Das macht es viel lebendiger. Ja, mir hat es auch voll Spaß gemacht. Wenn ich oh. jemanden finde, voll gerne. Ja. Na dann, danke fürs Dasein. Ciao. Ciao. Und tschüss. Ciao.